గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరి వన్ వీడియోలు ఏంటంటే మనము టామ్ క్యాట్ ని అమెజాన్ లైనక్స్ లో కానీ సెంటోస్ లో కానీ ఓకే రెడీ హ్యాట్ లో కానీ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూద్దాం సి గుర్తుపెట్టుకోండి అమెజాన్ లైనక్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేసినామంటే సెంటోస్ లో రెడీ హ్యాట్ లో కూడా సేమ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఉంటుంది ఓకేనా సో స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ దానికోసం ఏంటంటే మనకు స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఏంటి టామ్ క్యాట్ మనం తార్ఫెల్ కానీ జిఫెల్ ద్వారా మనం ఇన్స్టాలేషన్ అవ్వచ్చు సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలి సో దీనికంటే ముందు నేను ఒక ఆల్రెడీ ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేశాను టామ్ క్యాట్ సర్వర్ ని ఈ ఐపీతో నేను మొబైల్ స్టాన్ ద్వారా కనెక్ట్ కూడా అయ్యాను సో ఇప్పుడు నేను ఇంటి రూట్ యూజర్ స్విచ్ అవుతున్నాను ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉన్నాను స్విచ్ అవుతున్నాను ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఇచ్చి ఆ మౌస్ కర్సర్ పెడితే కనుక నీకు ఫౌండ్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకేనా ఫైన్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి జావా అనేది ఇన్స్టాల్ చేయాలి సో జడి కౌన్ పాయింట్ ఎయిట్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా ఓకే ఇక్కడ ఐఫోన్ వై ఇచ్చాను జావా అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఓకే ఫైన్ ఇన్స్టాల్ అవుతా ఉంది మీ యొక్క ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ని బట్టి జావా అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే జావా వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది కూడా త్రీ ఫార్టీ టూ వర్స్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత వెరిఫై చేద్దాం జావా ఐఫోన్ వర్షన్ అనేది ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వర్షన్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది ఓకే వెల్ అండ్ గుడ్ బాగానే ఉంది నెక్స్ట్ ఏంటి మనము టామ్ క్యాట్ ని టూ వేస్ లో ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు ఒకటి జిఫైల్ కానీ లేకపోతే తార్ ఫైల్ కానీ మనం ఇక్కడ ఏంటంటే తార్ ఫైల్ యూజ్ చేసి డౌన్లోడ్ చేద్దాం అండ్ మీకు ఐడియా ఉంది కదా టామ్ క్యాట్ కరెంట్ వర్షన్ ఏంటంటే టామ్ క్యాట్ టెన్ బట్ ఏంటంటే నేను టామ్ క్యాట్ సెవెన్ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో దానికోసం ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చి టామ్ క్యాట్ సెవెన్ డౌన్లోడ్ అనేవి ఓకే ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఆర్కే ఫైల్ పాత వచ్చిందా దీని మీద చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఇంతవరకు టామ్ క్యాట్ వర్క్ ఉంది కదా టామ్ క్యాట్ సెవెన్ వర్క్ తీసి జస్ట్ ఐఫోన్ టామ్ క్యాట్ సెవెన్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఏ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నామంటే వన్ జీరో సిక్స్ అనే వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం ఇది ఏంటంటే స్టేబుల్ స్టేబుల్ గా ఉంది సో దానికోసం మనం ఇన్స్టాల్ చేద్దాం ఓకేనా సో దీని మీద క్లిక్ చేయి క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ బిన్ బిన్ ఉంది ఎస్ఆర్సి ఉంది మన బైండరీ ఫైల్ కావాల్సింది బిన్ మీద క్లిక్ చేయి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు జిఫైల్ గా ఉంటే జిఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే తార్ఫైల్ గా ఉంటే తార్ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మన కేసులో ఏంటంటే తార్ఫైల్ కదా తార్ఫైల్ కాబట్టి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి కాపీ లింక్ అడ్రస్ అనేవి అయింది అయిన తర్వాత మనం దీని ఏం చేస్తాము ఓపీటీ డైరెక్ట్ వెళ్తున్నాను చెప్పా కదా ఏదైనా ఒక టూల్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మనం బేసిక్ గా ఓపీటీ డైరెక్ట్ యూజ్ చేస్తాం రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేయాలి డౌన్లోడ్ చేయాలంటే డబుల్ గేట్ కమాండ్ యూజ్ చేయి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి పేస్ట్ ఇచ్చి ఎంటర్ ఇవ్వు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ కనెక్టెడ్ అని ఇచ్చి టూ హండ్రెడ్ రెస్పాన్స్ వచ్చిందంటే ఈ పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్ కరెక్ట్ ఇది డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది తార్ఫెల్ అనేది వచ్చిన బానే ఉంది ఇక్కడ తార్ఫెల్ వర్క్ వచ్చింది తర్వాత ఏంటంటే దాన్ని అంతార్ చేద్దాం అంతార్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఓకేనా అంతార్ అనేది సారీ అంతార్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఓకేనా సో దానికోసం ఏంటంటే అంతార్ చేయాలంటే పవర్ ఐఫోన్ ఎక్స్విఎఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ వి అంటే వెరు బోత్ ఎఫ్ అంటే ఫైల్ అపాచీ అని ఇచ్చి జస్ట్ ట్యాబ్ కొడితే కనుక ఆటోమేటిక్ ఫిల్ అయిపోతుంది ఓకేనా వచ్చిందా ఎంటర్ ఎంటర్ కొట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎల్ఎల్ కమాండ్ ఇవ్వు నీకు ఇక్కడ ఫోల్డర్ వచ్చింది చూడండి డైరెక్ట్ వచ్చింది రాయ్ సో తర్వాత ఏం చేద్దాం అంటే దాన్ని రీనేమ్ చేద్దాం ఎందుకు ఇక్కడ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేమ్ అనేది చాలా లెంతీగా ఉంది కదా ఇంత వద్దు నాకు నేను రీనేమ్ చేయాలనుకుంటున్నా సో దానికోసం ఎంవి కమాండ్ ఇచ్చి అపాచి టామ్ క్యాట్ ని టామ్ క్యాట్ గా ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టామ్ క్యాట్ అనేది డైరెక్ట్ వచ్చిందా వచ్చింది బాగానే ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇక్కడ టామ్ క్యాట్ ఏ యూజర్ మీద రన్ అవుతుంది రూట్ యూజర్ మీద రైట్ బట్ రియల్ టైమ్ లో ఏంటంటే రూట్ యూజర్ మీద రూట్ యూజర్ మీద మనం స్పెసిఫిక్ యూజర్ మీద రన్ చేస్తాం బట్ మన ప్రాక్టీస్ కోసం కాబట్టి ఓకే ఫైన్ మీకు గుర్తుందా సోనార్ కి ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసి సిహెచ్ వన్ అని ఇస్తే వన్ సి పని చేంజ్ అయిపోతుంది ఓకేనా బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం స్టిల్ మనం రూట్ యూజర్ రన్ చేస్తున్నాం ఫర్ ప్రాక్టీస్ కోసం కాబట్టి ఓకే సో ఇప్పుడు టామ్ క్యాట్ లోపలికి వెళ్తున్నా ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం ఫస్ట్ బిన్ డైరెక్ట్లీ బిన్ డైరెక్ట్లీ
పైన అర్థం ఇదా ఈ నాలుగు అనేది మేజర్ గా యూస్ కేసెస్ చూస్తాం అంటే స్టార్ట్ స్టాక్ చేయాలంటే లైన్ ఎక్స్ ప్లే చేయాలంటే ఎస్ఎస్ ఉంటుంది విండోస్ ప్లే చేయాలంటే బ్యాట్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఏంటి బ్యాక్ వస్తున్నాను ఇక్కడ బిల్డ్ డాట్ టీఎక్స్ అవసరం కాన్ఫిక్ వెళ్ళాను కాన్ఫిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో చాలా ప్రైజెస్ ఉంటాయి చూద్దాం ఫస్ట్ లాగింగ్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ లాగింగ్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ ఎందుకంటే ఒకవేళ లాగ్ యొక్క పాత్ నువ్వు చేంజ్ చేయాలనుకో ఈ లాగింగ్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ లో చేంజ్ చేసుకోవచ్చు డిఫాల్ట్ గా ఏంటంటే నువ్వు టామ్ క్యాట్ ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తావు దానిలోనే లాగ్స్ అనే డైరెక్ట్ ఉంటుంది అది డిఫాల్ట్ పాత్ గా తీసుకుంటుంది అలా కాదు నాకు స్పెసిఫిక్ గా చేంజ్ చేయాలి పాత్ అనేది చేంజ్ చేయాలంటే ఇక్కడికి వచ్చి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను అబ్జర్వ్ చేస్తే క్యాట్ కమాండ్ ఇచ్చాను క్యాట్ కమాండ్ ఇచ్చి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్యాట్ లేన బేస్ అంటే ఏంటంటే నువ్వు టామ్ క్యాట్ ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసావో ఆ పాత్ ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసే మనం ఓపిటి టామ్ క్యాట్ అయి దాని యొక్క పాత్ ఇక్కడ ఉంది ఓకేనా అర్థమైందా ఇక్కడ నువ్వు ఒకళ్ళు చేంజ్ చేసుకుంటే లాక్స్ యొక్క పాత్ నువ్వు ఇక్కడ అన్ని లాక్స్ ఇక్కడే స్టోర్ అవుతుంది స్పెసిఫిక్ లాక్స్ అలా కాదు నాకు డిఫరెంట్ పాత్ లో కావాలంటే డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడికి వచ్చి ఓకే అది యూస్ కేసెస్ బట్టి ఉంటుంది నీకు డిఫరెంట్ గా స్టోర్ అవ్వాలని కూడా చేస్తున్నా తర్వాత ఏంటి సర్వర్ డాట్ ఎక్సిమల్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సర్వర్ డాట్ ఎక్సిమల్ ఏంటంటే నేనేం చెప్పాను డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుందని చెప్పాను ఒక పోర్ట్ నెంబర్ నువ్వు చేంజ్ చేయాలని ఈ పాత్ లెక్క వస్తావు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే స్టార్ట్ అయ్యేదానికి పోర్ట్ నెంబర్ షెడ్ డౌన్ కూడా ఒక పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఫైవ్ ఉంది కదా టామ్ కార్డ్ షెడ్ డౌన్ చేయడం కోసం పోర్ట్ నెంబర్ ఈ పోర్ట్ నెంబర్స్ ఏంటంటే మనకి యూనిక్ గా ఉండాలి ఎప్పుడైనా ఇక్కడ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఫైవ్ ఉంది కదా మళ్ళీ ఒకవేళ టామ్ కార్డ్ సేమ్ సర్వర్ లో రెండో సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఈ యొక్క షట్ డౌన్ పోర్ట్ నెంబర్ అనేది మీరు చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది యూనిక్ గా ఉండాలి ఎప్పుడైనా ఓకేనా తర్వాత ఏంటి నువ్వు ఒకవేళ చేంజ్ చేయాలి పోర్ట్ నెంబర్ చేంజ్ చేయాలనుకున్నా ఇక్కడ ఇక్కడ కనెక్టర్ అనిందా ఈ కనెక్టర్ లో పోర్ట్ నెంబర్ అంతా ఎయిట్ డబల్ జీరో ఉంది కదా ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఒకళ్ళు నువ్వు చేంజ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చి చేంజ్ చేస్తావు ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను గుర్తుందా పోర్ట్ నెంబర్ ఏంటి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఓకే ఫైన్ ఇది ఇది ఇక్కడ మనం ఇద్దరు సర్వర్ డాట్ ఎక్స్ మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాం ఓకే బానే ఉంది నెక్స్ట్ ఏంటి టామ్ క్యాట్ ఐఫోన్ యూజర్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఏంటంటే మీకు గుర్తుందా టామ్ క్యాట్ రోల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్తాను ఇంత ముందు క్లాస్ లో అక్కడ ఏంటంటే మనకు ఆ రోల్స్ మనకు టోటల్ సిక్స్ రోల్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ సిక్స్ రోల్స్ అనేది ఏంటంటే ఈ టామ్ క్యాట్ ఐఫోన్ యూజర్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ అనే ట్యాగ్ లో పెడతాను దానివల్ల యూసేజ్ ఏంటి రోల్స్ ఎక్కువ యూసేజ్ ఏంటంటే నీకు జియోఐ కి టామ్ క్యాట్ యొక్క జియోఐ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ నువ్వు యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే ఆ రోల్స్ కి మనం ఇవ్వాలి ఓకేనా అదేంటి ఇక్కడ ఇస్తాము టామ్ కట్ ఐఫోన్ యూజర్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఇస్తాం లెటర్ కొద్దిసేపు తర్వాత నేను ఇస్తాను ఎలా ఇవ్వాలని చెప్తాను ఓకేనా ఫైన్ బానే ఉంది తర్వాత ఏంటంటే ఇది వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఒక వెబ్ రిలేటెడ్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలనుకుంటే ఈ వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ లో మనం చేంజ్ చేస్తాం ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి మనం ఏం చేంజ్ చేయలేదు ఓకేనా ఏదైనా పాత్ చేంజ్ చేసుకోవాలి ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది ఓకే సర్వ్ లెటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అలాంటివి మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ క్యాప్టెన్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే ప్రాపర్టీస్ ఈ క్యాప్టెన్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ లో ఏంటంటే మనకి మేజర్ గా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏదైనా పాత్ రిలేటెడ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇక్కడ మనకు జార్ పైల యొక్క కాన్ఫిగరేషన్స్ ఎవరిథింగ్ ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు క్యాప్టెన్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ లో జార్స్ ఉన్నాయి చూడండి చాలా జార్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ డిఫైన్ చేశారు పాత్ ఓకే ఓకేనా ఇది ఏంటి కాన్ఫిగ్ డైరెక్ట్లీ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటంటే లిప్ డైరెక్ట్ లిప్ డైరెక్ట్ ఏముంది చెప్పండి లిప్ డైరెక్ట్ ఎందుకంటే లైబ్రరీస్ టామ్ క్యాట్ యొక్క జార్ ఫైల్స్ అన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టామ్ క్యాట్ కావాల్సిన అన్ని జార్ ఫైల్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి లిప్ డైరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ టామ్ క్యాట్ లో లిప్ డైరెక్ట్ ఉంది ఈవెన్ సోనార్ కిప్ లో ఉంటుంది లిప్ డైరెక్ట్ ఎక్కడైనా సరే లిప్ అంటే ఏంటంటే లైబ్రరీస్ ఉంటాయి ఆ పర్టికులర్ టూల్ యొక్క లైబ్రరీస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి నోటీస్ రిలీజ్ నోట్స్ ఒక రిలీజ్ నోట్ చూసుకోవాలనుకుంటే క్యాట్ కమెంట్ ఇచ్చి రిలీజ్ నోట్స్ అని ఇస్తున్నాం ఓకేనా ఈ యొక్క రిలీజ్ నోట్స్ లో చూసుకున్నట్టయ
మనం అప్లికేషన్ మన అప్లికేషన్ ఓన్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ డెప్లాయ్ చేస్తాం ఎక్కడ చేస్తాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా వెబ్ యాప్స్ లో డెప్లాయ్ చేస్తాం కాంకెట్ డైరెక్ట్ లోపల వెబ్ యాప్స్ అని ఉంటుంది ఆ వెబ్ యాప్స్ లో వార్పెల్ అనేది డెప్లాయ్ చేస్తాం ఇంత ముందు చెప్తాను కదా జేమ్ టామ్ కెట్ అనేది వార్పెల్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది వార్పెల్ మాత్రమే డెప్లాయ్ చేయగలం ఓకే తర్వాత వర్క్ డైరెక్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ డెప్లాయ్ చేసింది ఈ వర్క్ అనే డైరెక్ట్ లో స్టోర్ అవుతుంది ప్రస్తుతానికి అయితే ఏముండవు ఎందుకంటే మనకు ఓన్ గా ఏ అప్లికేషన్ మనం స్టోర్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏముండదు ఓకేనా బాగానే ఉందా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ లాక్స్ డైరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి లాక్స్ డైరెక్ట్ ఎందుకంటే మనం ఒక లాక్ చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది దాని రిలేటెడ్ లాక్ చెక్ చేసుకోవాలంటే ఈ లాక్స్ డైరెక్ట్ వచ్చి మనం చెక్ చేస్తాం ఈ లాక్స్ డైరెక్ట్ వచ్చి మనం చెకింగ్ అనేది చేస్తాం ఓకేనా ఐ హోప్ అండర్స్టాండ్ రైట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫామ్ కేర్ స్టార్ట్ చేద్దాం సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను బిన్ డైరెక్ట్ వెళ్తున్నాను బిన్ లో ఉన్నాను ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఎల్ఎల్ కమెంట్ ఇస్తే ఇక్కడ స్టార్ట్అప్ డాట్ వచ్చింది కదా గుర్తుపెట్టుకోండి సెల్ స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలంటే ఎస్ఎస్ ఇచ్చి ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి స్టార్ట్అప్ డాట్ ఎస్ఎస్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ క్యాట్లిన బేస్ క్యాట్లిన హోమ్ అని వచ్చింది అంటే ఏంటంటే ఇది నావిని యొక్క పాత ఎక్కడ అనేది డిఫైన్ చేస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ నేనేంటి ఇక్కడ ఓపీటీలో టామ్ క్యాట్ అని ఇచ్చా ఒకవేళ మీరు డిఫరెంట్ లొకేషన్ ఇస్తే ఆ పాత అనేది ఇక్కడ వస్తుంది ఓకే తర్వాత జేఆర్ఈ యొక్క వర్షన్ జేఆర్ యొక్క పాత యూ యూజర్ అనే దాంట్లో ఉంది చూడండి తర్వాత దాని యొక్క జావా యొక్క జారపాయల యొక్క పాత ఇక్కడ గురి కొన్ని చూడండి బూస్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే తర్వాత ఇక్కడ టామ్ క్యాట్ స్టార్టెడ్ అని వచ్చింది ఓకే ఇక టామ్ క్యాట్ స్టార్టెడ్ అయింది ఇక్కడ మనం వెరిఫై చేయలేం స్టార్ట్ అయిందా లేదా స్టేటస్ అనే కమాండ్ అయితే ఇక్కడ లేదు ఓకేనా ఓకే బాగానే ఉంది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ పబ్లిక్ ఐపి తీసుకుంటున్నాను ఓకే పబ్లిక్ ఐపి తీసుకొని పోర్ట్ నెంబర్ ఎంత చెప్పాను చెప్పండి పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో రైట్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఇచ్చాను ఇక్కడ మీకు ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఇస్తే మీకు ఎందుకు అప్లికేషన్ అప్ అవ్వట్లేదు టామ్ కార్డ్ అప్ అవ్వట్లేదు అంటే రీజన్ మనం పోర్ట్ నెంబర్ ఎనేబుల్ చేయలేదు గుర్తుందా నెక్సెస్ లో కానీ సోనార్ కిబుల్ లో కానీ మనం పోర్ట్ నెంబర్ ఎనేబుల్ చేసాం అలానే సోన్ కూడా చేయాలి సో దానికోసం ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ ఇన్స్టెన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ రైట్ సైడ్కి వస్తే ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి లాంచ్ విజెట్ సిక్స్ అని ఉందా దీని మీద క్లిక్ చేయి ఇన్బోన్ రూల్ కెళ్ళు ఎడిట్ ఇన్బోన్ రూల్ ఇక్కడ మీరు చూ మీరు చూస్తే కనుక పోర్ట్ నెంబర్ ఓన్లీ ట్వంటీ టూ మాత్రమే అది ఆల్ ట్రాఫిక్ ఇచ్చాం బట్ రియల్ టైమ్ లో ఆల్ ట్రాఫిక్ అనేది ఉండదు ఓకేనా ఇక్కడ యాడ్ రూల్ క్లిక్ చేసి కస్టమ్ పీసీపీ ఇక్కడ ఏంటి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఇచ్చి ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను ఎనీవేర్ అని ఇస్తున్నా ఐపివి ఫోర్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మళ్ళీ చెప్తున్నాను రియల్ టైమ్ లో జీరో డాట్ జీరో అనేది ఇవ్వ గుర్తు స్పెసిఫిక్ ఐపి మాత్రమే ఎనేబుల్ చేసే విధంగా ఉండాలి ఐపి రేంజ్ ఓకే సేవ్ రూల్స్ అని క్లిక్ చేయి చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నువ్వు దీన్ని రీఫ్రెష్ చేస్తే ఇక్కడ నువ్వు రీఫ్రెష్ చేస్తే నీకు అప్లికేషన్ వచ్చింది చూడండి అర్థమైందా ఇక్కడ మీకు టామ్ క్యాట్ అనేది వచ్చింది ఇది ఏంటంటే టామ్ క్యాట్ యొక్క డాష్ బోర్డ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసాం కూడా ఇక్కడ మీకు చూపిస్తుంది ఓకే నువ్వు సర్వర్ యొక్క స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవాలనుకో దీని మీద క్లిక్ చేస్తావు దీని మీద క్లిక్ చేస్తుంటే ఏమవుతుంది చెప్పండి మనకి అడుగుతుంది ఎందుకు మనం మనము టామ్ క్యాట్ అయిపోయిన యూజర్ డాట్ ఎక్సామ్ లో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ డిఫైన్ చేయలేదు కదా సో దానికోసం ఏంటంటే ఇక్కడ అక్కడ మనం డిఫైన్ చేయలేదు ఇప్పుడు నేను ఏం ఇవ్వాలి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ నాకు తెలియదు కదా సో దానికోసం ఏంటంటే మనం టామ్ క్యాట్ అయిపోయిన యూజర్ డాట్ ఎక్సామ్ లో క్రెడెన్షియల్స్ పెడతాం రోల్స్ రోల్స్ యొక్క యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది పెడతాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనము యాడ్ చేద్దాం సో దానికోసం ఏంటంటే ఇక్కడ చూసినట్టయితే ప్రతి రోల్ ఉన్నాయి కదా మనకు టోటల్ సిక్స్ రోల్స్ ఉన్నాయి కదా సిక్స్ రోల్స్ కి రోల్ నేమ్ ఇచ్చి ఒక రోల్ ఇచ్చాను సిక్స్ రోల్స్ కి సిక్స్ రోల్స్ ఇచ్చాను ఓకేనా ఇచ్చిన తర్వాత దానికి యూజర్ అని ఇచ్చి యూజర్ నేమ్ టామ్ క్యాట్ గ్రూప్ కూడికి టామ్ క్యాట్ అని ఇచ్చా తర్వాత ఏంటంటే రోల్స్ ఈ అన్ని రోల్స్ కి కామా పెట్టి యాడ్ చేశాను ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సిక్స్ రోల్స్ ఉన్నాయి ఈ సిక్స్ రోల్స్ కి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది సేమే ఒకవేళ నువ్వు స్పెసిఫిక్ గా డిఫరెంట్ పెట్టుకోవాలంటే ఇంకో ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసుకుని జస్ట్ కాపీ పేస్ చేసి ఓన్లీ స్పెసిఫి
గుర్తు పెట్టుకోండి నువ్వు ఏదైనా మాడిఫికేషన్ చేసావంటే కాన్ఫిగరేషన్ లో కానీ ఎక్కడైనా టామ్ క్యాట్ లో నువ్వు టామ్ క్యాట్ ని రీస్టార్ట్ చేయాలి అప్పుడే అవి చేంజెస్ అనేవి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను బిండర్ రెక్టైల్ బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా చేంజెస్ చేస్తే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా రీస్టార్ట్ అనేది ఇక్కడ లేదు రైట్ ఫస్ట్ షట్ డౌన్ చేయాలి తర్వాత స్టార్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఏంటి ఎస్హెచ్ ఇచ్చి మనం ఇస్తున్న అలా కాదు డాట్ స్లాష్ అని ఇచ్చి షట్ డౌన్ డాట్ ఎస్హెచ్ కూడా ఇలా ఇవ్వచ్చు డాట్ స్లాష్ అంటే కరెంట్ డైరెక్ట్ లో ఉన్న ఫైల్ కి డాట్ స్లాష్ ఎస్హెచ్ అని ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా స్టాప్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు స్టాప్ అయిపోయినప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే సేమ్ పాత్ సేమ్ వచ్చాయి బట్ ఇక్కడ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే నీకు టామ్ క్యాష్ స్టాప్ అనేది మెసేజ్ ఏమి చూపించక్కర్లేదు జస్ట్ స్టాప్ అయిపోయింటది మళ్ళీ నేను చేస్తున్న డాట్ స్లాష్ స్టార్ట్ ఇక్కడ డాట్ స్లాష్ ఎందుకంటే కరెంట్ డైరెక్ట్ ఉంది డాట్ స్లాష్ అంటే కరెంట్ డైరెక్ట్ లో స్టార్ట్ అప్ డాట్ ఎస్హెచ్ అనే ఒక ఫైల్ ఉంది ఓకేనా ఎంటర్ కొట్టు ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిందా అయిపోయింది ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి జస్ట్ రీఫ్రెష్ కొట్టు వచ్చిందా ఇప్పుడు నేను యూజర్ నేమ్ యూజర్ నేమ్ ఏంటి పెట్టా మనం చెప్పండి టామ్ క్యాట్ రై పాస్వర్డ్ కూడా టామ్ క్యాట్ రై టామ్ క్యాట్ ఇచ్చాను ఇక్కడ సైన్ ఇన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు వచ్చింది చూడండి ఓకేనా ఇలా మనము ఒకవేళ మనం లాగిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే టామ్ క్యాట్ ఐఫోన్ యూజర్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ లో మనము డిఫైన్ అనేది చేస్తాం ఓకే మనం ఇన్స్టాలేషన్ అనేది ఏదైతే థాట్ ఫైల్ కానీ జిఫైల్ కానీ సేమ్ జిఫైల్ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ జస్ట్ ఫస్ట్ లో ఏంటంటే జిఫైల్ డౌన్లోడ్ చేస్తాం అన్జిప్ చేస్తాం రిమైనింగ్ స్టెప్స్ అనేటి అన్ని సేమే ఓకేనా గాట్ ఇట్ రైట్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఐ విల్ ట్రై టు రెస్పాండ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ బట్ మీకు మైట్ బి డౌట్ వచ్చింది వచ్చి ఏంటంటే టామ్ క్యాట్ సెవెన్ ఎందుకు ఇన్స్టాల్ చేసాము ఎందుకంటే జేడికి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ కి టామ్ క్యాట్ సెవెన్ వన్ జీరో సిక్స్ అనే వర్షన్ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ జీరో సిక్స్ అనే వర్షన్ కంపర్టబిలిటీ ఉంది సో దానికోసం ఏంటంటే అది వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేశాను లేదు మీరు ఒకవేళ టామ్ క్యాట్ నైన్ లేదా టామ్ క్యాట్ టెన్ యూజ్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి చేయండి అప్పుడు ఏంటంటే జేడికి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ బదులు మైట్ బి ఓపెన్ జేడికి లెవెన్ కానీ ఓపెన్ జేడికి సెవెంటీన్ కానీ అవసరం ఉంటుంది టామ్ క్యాట్ నైన్ కి టామ్ క్యాట్ టెన్ కి సో దాన్ని బట్టి మీరు ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకోండి ఓకేనా అది యువర్ విష్ బట్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా అనేది మీకు అర్థమైంటే చాలు ఓకే Okay thanks for watching this video we'll see you next video